こんにちは、あきです。今日は手の使い方、方法というよりはシェアをしたいと思います。以前、ハウスダンスの手の使い方の3つの方法っていう動画を共有したんですけど、まあ、今回は私の中ですごく大事だと思っている手でありつつ、ずっとコンプレックスだったんですよ。なんでかっていうと、その足を見せたいのに手が邪魔していることが多くって、なんかハウスダンスやのに手の方に目が行くみたいなのがすごい嫌で、めめちゃめちゃゃ研究してどういう風にしたら手が鬱陶しくなくなるかみたいなのをすごく考えてきてたので自分がコンプレックスを隠すっていう中で大化させれた使い方とかについてちょっと共有をしようと思います。すっごくイージーに悩みを隠す方法としては長袖を着ます。<笑>本当にこの肌が出てるだけで手の目立ち具合全然違うんですよ。オブソデ T シャツ、まあまあでかいんですけど、これだったら、例えばこの位置に手があって、こうステップ踏んでたら、そんなに気にならないじゃないですか。だから私、半袖着るにしても大体この肘丈ぐらい。肌の面積を隠すことによって、動きが気にならなくなるんですよね。長袖着ますね。こういう風な動きをするんですけど、久しぶりに踊ったりとか体力とかが落ちたりするとここにテンションが全然入らなくって足の方に集中しがちなのであ久しぶりに踊るな体力落ちてるやろなみたいな時は袖があると私は安心するんですよカバーができるのでなのでまあよかったら長袖ぜひ使ってみてください季節的にも冬やし自然だと思うので夏だったらどうしてもねゴブ袖とかになるんですけどまあこんな感じ袖の長さだけでも結構腕の使い方変わって見えるので、まあ、もしよかったらもう一つは手のひらの形を歩いてる時の手と同じテンションにしますこうやって歩いてる人っていい日じゃないですかこうやって歩いてる人って歩いてる時の自然な手の形ってちょっと丸いと思うんですよねこんな感じよくハウスダンスの手の使い方で卵を優しく支える感じ割れない程度に生卵を持つ感じってよく言われるんですけどこの形って歩いてる時の手の力の入れ方とほぼほぼ一緒なんですよ歩いてる時の手の力感でいいので考えなくていいと思います極論なんですけど考えちゃうとやっぱあの変なテンションが入っちゃうのでもう結構難しいですよね意識しないっていうのも。ちょっと難しいんですけどやっぱりハウスダンスの中で一番綺麗に見せたいのって足の動きだと思うんですよねでその足の動きをより魅力的に見せるための上半身だったり手の使い方だと思うので自分が一番何を見せたいかっていうところを考えるように私はしております例えばさっきシャッフルやったからちょっとシャッフルでやるとこういう感じで手の動きってこういう風に。なんか円を描くように動かしましょうって習ったことある方もいると思うんですけどなんでこういう動きをするかっていうと、まあ、足の動きとバランスを取るためにやっている感じで歩き方を教わるとしたら右足が出たから左手を出しましょうって言っている感じとかなり言ってること自体は近いと思うんですよ。このステップを手なしでやるとこんな感じになってて。このステップを踏むと上半身もこう左右に触れますで手も一緒についてきちゃいます手がどうしたらいいか分かりませんじゃあこのステップに合わせて円を描きましょうみたいな感じなので本当にバランスを取るための手なのでこのステップをきれいに見せるためにはどういう動きをした方がいいのかっていうのを考えるとより自分の手の動きが気にならなくなってくると思いますだからね手の使い方すごい難しいと思うんですよね自分の中で大きく言えることがあるとしたら多分人一倍ここに時間をかけてきたとは思います自分で映像を撮影してここの動きが気にならないのは何でなんやろうっていうのを考えてあこのここの手首が折れてるからなじゃあちょっともうちょっと上げようとかこの手のこうなってること自体も気になるんやったらちょっとグーにしてほぼほぼグーみたいな形で
してみようとか映像を撮りながら自分が気にならない気に食わないところとかを比べていってどういう風な手の使い方が自分がしたいのかっていう目的が結構はっきりしてくると。私はなんか割とうまくいった記憶があります自分の動画見るのって結構好きじゃない人がほとんどだと思うんですけど見ないと客観視ができないのでやっぱりこの1回200回見て見て見てなんでこれがあかんかってんやろなんでこれ気持ち悪いって思うんやろみたいなのをずっと考えながらあじゃあこれ次こういう風に試してみようこういう風に試してみようみたいなんでこう自分で客観視するようには結構してきましたね。自分の想想像している動きと実際の映像の動きと絶対ギャップがあると思うんで現実と理想を埋めるっていう作業を自分の中でかなり時間をかけてやってきたので、まあ、手の使い方に関しては今はそこまで不満はないんですけどこう今でも結構常々やってるので自分の動きが気になるなっていう方は是非やってみてもらえたらいいかなと思います。なんか人と比べる必要は全然ないと思うんですけどやっぱり自分が踊ってて心地よい方が絶対的に楽しいのでダンスがなのでそういう意味では比較していくっていう作業は大事かなと思いますちょっとなかなかうん難しいんですけどね毎度毎度ですけどこれが正しいとも思ってないしあくまで私のやり方の視野っていう感じなのではいなんか一つ方法としてちょっと取り入れてもらえたら良いかと思います状況的にどうなるかわかんないんですけど一個自分の中で来年に挑戦しようと思っていることができたのでまた機会があれば共有したいと思いますそれではまた別の動画でお会いしましょうありがとうございました